che si tratta di investimenti strutturali per quello che ci riguarda per esempio la casa di riposo Giovanni XXIII sarà parte di questa nuova organizzazione con un investimento che permetterà di avere assist- dei gruppi appartamento e eh, che permetterà di avere anche possibilità di interventi domiciliari per i soggetti con patologie croniche e, e quindi diciamo in qualche modo si agevolerà un servizio che eviterà per quanto possibile anche eh, di eh, appesantire ulteriormente eh, il pronto soccorso della nostra città eh, con oh, servizi eh, oltre che a domicilio anche da codice bianco diciamo in modo tale da poter avere un un'assistenza nei confronti dei nostri eh, cittadini eh, che eh, permetta di poter eh, diciamo, qualificare con l'ausilio di medici, perché quello sarà il problema vero che, dobbiamo, che dovremmo affrontare, eh, con l'ausilio di medici del territorio eh, questa, questa nuova tipologia organizzativa voluta dal Governo nazionale. Sicuramente quella di oggi è una un'importante occasione per capire meglio che tipo di sviluppo stanno avendo, stanno avendo i, i lavori sulla, sul PNRR, sulla missione 6, un po tutto il PNRR nasceva proprio dalla, dalla salute nel periodo post pandemia, è un'occasione davvero unica e imperdibile, la dobbiamo valorizzare al, al meglio, oggi ascolteremo un po' le iniziative che sono già in, in cantiere che a breve partiranno e che ci riguardano da vicino perché toccheranno proprio la, l'area, l'area che equivale al distretto sociosanitario Marsala, Marsala Petrosino. La logica è quella di migliorare la sanità che come tutti sappiamo è, diciamo, ha, tante, ha tante lacune, quel gap che ci divide dalla, dalle regioni del nord Italia riguarda anche e soprattutto purtroppo la sanità e i servizi che si riescono a, a dare, questa è un'occasione, non ce ne sarà un'altra e faremo anche da, da, da guardiani a un processo sono soldi pubblici, la maggior parte dei fondi del PNRR, ci tengo a sottolinearlo, non sono fondi che vengono semplicemente dall'Europa, molte di queste risorse sono risorse nostre, per cui abbiamo come dire, un ulteriore dovere di spenderle fino all'ultimo centesimo nel migliore dei modi per far sì che domani ci possano essere servizi migliori, servizi sociosanitari migliori di quelli che purtroppo abbiamo avuto fino adesso che molto spesso, troppo spesso, non erano degni davvero di un paese civile, non sono degni di un paese civile.